So today's topic of discussion is attribution theory. Attribution theory was given by Fritz Hader in 1950. He explained that people have desire to explain reasons behind action and attribution theory tries to explain reason behind action of a person. It can be one person himself or action of someone else. So when we say attribution process, it is a way or a method of explaining the internal and external factor or causes for explaining or understanding behavior of people. Why people behave in particular manner, attribution process tries to explain that. लोग अपने खुद के व्यवहार को और दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए उनके व्यवहार के पीछे के कॉजेज असाइन करते हैं वो कहलाता है एट्रिब्यूशन प्रोसेस और ये एट्रिब्यूशन प्रोसेस अनकॉन्शियस प्रोसेस है हम लोग कॉन्शियसली इसको नहीं कर रहे वी आर नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली इन वेल अवे कंडीशन वी आर नॉर्मली नॉट अवेयर अबाउट दैट वी आर मेकिंग एट्रिब्यूशन हम कुछ एट्रिब्यूशन बना रहे हैं हमको खुद को इस बारे में पता नहीं होता एट्रिब्यूशन एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं डिस्पोजिशनल एट्रिब्यूशन और वी कैन से इंटरनल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो पर्सन के खुद के हैं एंड सिचुएशनल एट्रिब्यूशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुए हैं पीपल आर बिहेविंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स सो We try to attribute factor responsible for result, outcome or behavior that has been shown. कुछ भी हो रहा है हम उसके पीछे reasons देने की कोशिश करते हैं in form of attribute. कोई result कोई particular result किसी activity का या कोई outcome या behavior of people, we try to give attribute to all those things. And attribution is what happens when a person takes information they perceive. and determine reason as to what happened koi bhi reason ho sakta hai when we say that process it is three stage process first is antecedent prior factor jo perceiver ke sath hai prior factor before attribution this can be information beliefs and motivation information alag alag sources se jo bhi information perceiver ne collect ki hai it can be some database it can be his own observation it can be any other form of observation uh, information second is belief there is a belief system in all of us aur wo belief system develop hota hai since our childhood ek din mein do din mein nahi develop hota hai. it takes a long time beliefs can be changed agar kuch naya kuch hota hai nayi cheeze dikhai deti hain samajh mein aati hai to wo belief systems change hota hai and third jo antecedent ya uh, एक कह सकते हैं फैक्टर है जो हमारे परसीवर के साथ रहता है वो होता है मोटिवेशन अबाउट सम परसेप्शन सेकंड इज एट्रीब्यूशन मेड बाय परसीवर लाइक परसीवर कुछ रीजंस या कॉजेस देता है फॉर बिहेवियर दीज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल और उस एट्रीब्यूशन जो उसने कॉज दिया है किसी के भी व्यवहार के लिए या अपने खुद के बिहेवियर और व्यवहार के लिए उसके बेसिस पे रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर फीलिंग और एक्सपेक्टेशन आई दी बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर और आर फीलिंग डेवलप इन पर्टिकुलर फैशन और वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग और वी स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन और फ्रॉम आर सेल्फ सो दिस इज होल एट्रीब्यूशन प्रोसेस थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन सेज दैट एट्रीब्यूशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी डिस्टिंगटिवनेस कंसेंसिस consistency is the behavior that a particular person sh- usually show generally wo vyakti kaise behave karta hai in particular situation is tarah ki situation mein koi particular tarah ki situation mein ki wo kis tarah se behave karta hai if the behavior is same con- that means consistent behavior then it is it may be because of internal attribution us person ke khud ke disposition se uski khud ki characteristics se ki wajah se wo consistently behave kar raha hai लेकिन अगर उस कंसिस्टेंट बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है दैट मे बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन लाइक व्हेन इट कम्स टू रीचिंग ऑन टाइम देन दैट पर्सन रीचेस ऑन टाइम ऑलवेज एवरीवेयर 
लेकिन किसी एक कंडीशन में अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो वो हो सकता है एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो सेकेंड इज डिस्टिंगटिवनेस दिस पर्सन बिहेव सिमिलरली इन डिफरेंट सिचुएशन हाउ डिफरेंट द पर्सन बिहेवियर इज इफ द पर्सन बिहेव इन सिमिलर मैनर इन डिफरेंट सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन है लेकिन वो सिमिलरली बिहेव कर रहा है जैसे अ पर्सन अ बॉय इज गेटिंग हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन मैथ्स सेम इन साइंस सेम इन केमिस्ट्री और इन एनी अदर सब्जेक्ट दैट मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्पोजिशन दैट मे बी द पर्सन इज इंटरेस्टेड ही इज नॉट बिहेविंग डिस्टिंगटिवली डिफरेंट सिचुएशन है लेकिन एक जैसा बिहेव कर रहा है दैट इज इंटरनल एट्रीब्यूशन बिकॉज द पर्सन इज लाइक दैट एंड इफ He is not behaving distinctively. That is due to external attribution. Distinctiveness का केस क्यूज का एग्जाम्पल हो सकता है एक पर्सन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वेन ही वॉज वर्किंग एज हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही वॉज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल कुछ एम्प्लॉयज को दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आई द पर्सन इज ट्रांसफर टू दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो हिज पर्स परफॉर्मेंस वॉज एक्सट्रीमली वेल तो जब उसके परफॉर्मेंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड के रूप में सिमिलर रहे सिचुएशन डिफरेंट है लेकिन ही बिहेव्ड इन सिमिलर मैनर सो दैट इज बिकॉज ही इज लाइक दैट कंसेंस हाउ अदर्स आर बिहेविंग इन दिस सिचुएशन दूसरे कैसे बिहेव कर रहे हैं इफ द बिहेवियर इज consensus is there in behavior of people that is due to external attribution and if consensus is not there it is due to internal attribution for example ek test kiya gaya class ko sabhi ne bahut acche se perform kiya to wo consensus hai lekin ek student ne acche se perform nahi kiya matlab uska performance baaki sabke jaisa nahi hai that may be due to internal attribution ke usne acche se nahi padhai ki hogi so this in this way people generally give uh, reasons of behavior of a person either this can be internal or external consistent uh, consistency or consistent means a person is behaving in similar manner in this type of situation because the person is motivated distinctiveness agar distinct behave kar raha hai uh, different situation mein then it can be uh, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इफ कंसेंस उसका खुद का परफॉर्मेंस बाकी सबके जैसा है या उसका खुद का बिहेवियर बाकी सबके जैसा है जैसे अगर फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ तो अगर मिस्टर वाई ने उस वर्कर को हॉस्पिटल पहुंचाया तो दैट इज कंसेंस क्योंकि जनरली ऐसे ही किया जाता है अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो हम कह सकते हैं हो सकता है मिस्टर uh, एक्स को उस पर्टिकुलर वर्कर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है या उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है दैट इज वाई द पर्सन इज मिस्टर एक्स इज बिहेविंग लाइक दैट सो इन दिस वे वी वी असाइन एट्रीब्यूट फॉर बिहेवियर ऑफ समन और अपने खुद के बिहेवियर के लिए भी हम एट्रीब्यूट असाइन करते हैं एरर्स दैट कैन बी मेड these are called fundamental attribution error fundamental attribution means overestimating the personal cause for others behavior while underestimating situational cause when someone is there someone is performing something what we do we tend to measure behavior of other person through their internal characteristics samne wale ne agar acha kiya hai bura kiya hai generally bura agar kiya hai to hum uske sath uske internal characteristics ko zyada associate karte hain that is called fundamental attribution error and the other error is self serving bias and what does this mean apni khud ki success ke liye hum internal factors ko zyada responsible mante hain in comparison to external lekin jab dusron ki bari aati hai to hum dusron ke success ko external reasons de dete hain bajaye internal ke for example if i got 100 out of 100 in my test What will I say? मैंने मेहनत की थी लेकिन अगर किसी और स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 आए टेस्ट में देन वट विल आई से उसका लक अच्छा था ही इज वेरी लकी 
मेहनत नहीं मेहनत को हम कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं मान लेंगे सक्सेस में दिस इज कॉल्ड सेल्फ सर्विंग बायस कि पर्सनल सक्सेस को हम इंटरनल फैक्टर्स के साथ ज्यादा एट्रीब्यूट करते हैं लेकिन फेलियर्स को अपनी जब मेरी खुद की फेलियर्स होंगी तो वो मैं कहूंगी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन बिकॉज दिस सपोर्ट वॉज नॉट गिवन दैट थिंग वॉज दैट थिंग विंट वेल वेल डज नॉट गो वेल मेरे टेस्ट में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आए तो वो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी अगर टेस्ट में मेरे मार्क्स कम रह गए तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी या एक्सटर्नल सराउंडिंग्स ऐसी थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और वट एवर वी विल नॉट गिव रीजन टू इंटरनल फैक्टर डिस्पोजिशनल फैक्टर लेकिन दूसरों के केस में ये चीज उल्टी हो जाती है ये चीज जस्ट रिवर्स हो जाती है कि दूसरों की सक्सेस के लिए हम सिचुएशनल कॉजेस को वाइल अपनी सक्सेस के लिए हम पर्सनल कॉजेस को मेजर रीजन मानते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट एट्रीब्यूशन थ्योरी थैंक यू